Uh, karibu katika channel leo tunazungumzia uh, IDEs kwamba sorry uh, tunazungumzia IDE IDE ni ni nini IDE kirefu chake ni inaitwa integrated uh, development environment kwa hiyo ni integrated development environment. Wakiwa wanamaanisha nini? Wakiwa wanamaanisha kitu cha kwanza kwamba inakuja ni, 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 ni program ambayo kwa kifupi inakuwa ni package iko kamili, ina kila kitu, ina vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza kabisa inakuwa na compiler, kitu cha pili inakuwa na debugger. Mhm. Mm Alafu kitu cha tatu inakuwa na kitu kama profiler. Alafu nne, of course inaweza kawa zingine zina terminal, unaweza kwa run terminal humo. Zingine zina version control system humo humo version control uh, systems ambazo ni uh, vcs okay kama git au nini git au mercury hg lakini kwa kifupi wanaita mercury au subversion uh, kwa sasa hivi hivi tu visikumize kichwa sana lakini kwa kifupi ni program ambayo inakuwa na vitu vikubwa hivi tatu ya kwanza ni compiler debugger profiler Uh, inaweza kawa na makorokoro mengine ya ziada kwamba unaweza ka run terminal ndani kwenye IDE alafu ikawa vile vile ina version control alafu pia inakuwa na tools mbalimbali kwa ajili ya ku, 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 kusaidia ku edit programu zako kiurahisi sasa lakini zote zinakuwa na nyingi karibu zote zinakuwa na vitu vikubwa vitatu inakuwa na compiler debugger na profiler sasa compiler kazi yake nini compiler ni 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 aina ya programu ambayo iko ndani ya IDE mfano kwa sababu tunazungumzia IDE hapa kazi yake hasa ni kufanya mabadiliko ni kubadili eh? inabadili program kutoka eh? Kat, kutoka kat, katika maandishi maandishi ya kawaida eh? na kuwa katika na kuwa katika machine language machine language katika lugha ya machine Machine language kwa kifupi eh, tukisema hapa ML ambayo tunamaanisha machine language. Machine language ni 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 ni, ni binary ni 0 na 1. 0 0 0 lakini kwa kifupi ni binary form. Ambazo ukienda katika level ya deep kabisa hizi ni vitu gani? Eh, utakuta machine imekuwa designed kuna transistors ambazo hizi zinakuwa ni levels za states, zinakuwa na high na low, high low inategemeana na kitu kinachofanya. Lakini kwa kifupi tunaziita hizi ni binary au inaweza kawa ni hexadecimal. Hexadecimal of course inaweza kakuta kuna eh, abdi kama hivi ambazo kwa kifupi unaweza kuipresent kama herufi A ni kumi kumi ambao ni binary kwamba kila herufi moja hapa ina represent 4 bits ambao biti zenyewe ni nne hizi hapa. Kwa hiyo B hapa itakuwa ni kumi, kumi na moja D of course itakuwa ni kumi alafu eh inaweza kawa kumi na moja, zero, uh, kama sijakosea alafu moja inaweza kawa 001. Kwa hiyo kwa kifupi neno neno zima la, la jina langu ile hey, Abdi kama eh, kama sijalikosea itakuwa ni katika binary form itakuwa ni hii hapa. Mbe hapa ni hexa. Hii hapa ni hexadecimal hii. Hii ni hexadecimal alafu hii ni katika binary form. Sasa ambaye ni 32 bits. 32 bits maana yake unahesabu hizi moja mpaka mpaka hii hapa utakuta ni ziko ziko 32 hizi 32 bit. Sasa kwa kifupi compiler kazi yake kubwa hasa ni kubadilisha program katika maandishi ya kawaida kwenda katika language ya machine. Machine yenyewe inakuwa ni 0 na 1 ambayo ndio computer ina, ina, inaelewa hiyo language sasa. Sasa kwa hiyo unakuta unakuwa na program yako ya kawaida tu unaweza kusema labda katika C program eh ukasema labda void main sa int int c sa labda char ag v maana bwana sasa eh, ukiwa na program kama hii ambayo ni program ya C unaweza kusema labda print hello world hello world lakini tufanye tu uh, mambo vipi eh, alafu kaweka semicolon kwa hiyo machine kazi yake ni kwamba compile hapa kazi yake itakachokifanya itabadili eh, okay, itabadili hii language hii hapa code hii ambayo ni main function hii kwenda katika kwenda katika binary form ambayo ita print neno kwenye screen itaonekana kama hello world itaonekana kama mambo vipi kwa hiyo kazi ya compiler kubwa hasa ni kufanya vitu hivi sasa kazi ya pili ya debugger debugger kazi yake itakuwa ni kama katika ile program uliyoiandika kuna tatizo mfano chukulia kwamba eh, 
tume, tumeandika program hapa katika semicolon semicolon inamaanisha kwamba hiki kikoma cha mwisho hiki kama kimekosekana kwenye programu yako kikompile kuna kuwa na error sasa debug atakwambia labda kwenye line namba 24 ambayo ndio hii hapa bwana namba 24 kuna kuna tatizo semicolon imekosekana kwa hiyo debug atakupa hint wapi umekosea kwa hiyo kwenye IDE inakuwa ni vizuri inaonyesha vizuri hasa sasa ngoja tufungue ID zenyewe ID zenyewe zikoje sasa labda tufungue Android Studio hapa Android Studio. Kwa hiyo ukiangalia vizuri hapa mimi ni, ni na Android Studio hapa. Of course na run Android Studio version nafikiri ni eh, version 3.01. Inawezekana sio la test sana. Of course iko powered na Intel J, lakini hii ni nafikiri wa Intel J wana wana mahusiano na Google na ndiye natumika kama standard eh, IDE kwa ajili ya kutengeneza Android application. Kwa hiyo application zote unazo zitumia kwenye smartphone yako ya Android zinatengenezwa Uh, unaweza kusema labda asilimia tisini zinatengenezwa kwa kutumia Android Studio. Sasa hii kwa hiyo ukitaka kutengeneza app za Android au kitu gani? Uh, za Android sana sana. Itabidi uinstall Android Studio. Japokuwa unaweza kutumia Eclipse, uh, Eclipse 9 ya DI nyingine lakini sina hapa ila kazi yake kubwa hasa of course itakuwa ni, ni kutengeneza hizi application. Kwa hiyo muonekano wa IDE tukisema compiler of course ndani hii ina compiler. Uh, jua tu kwamba hii inakuwa na compiler, ina debugger na profiler. Uh, profiler utaiona wapi uh, mara nyingi profiler mpaka urun program kama unavyoona hapa nime na run application kwenye sim profiler kazi yake kubwa hasa inakuwa inanionyesha hapa cpu ni kiasi gani ram ni kiasi gani network ni kiasi gani kwa hiyo unaweza kupata parameter zote hizi unaona unaweza kaja hapo kaangalia total usage ya memory total usage ya network umeona sasa hii ni kitu cha msingi sana ukiwa na run apps kama hizi kwa sababu memory zao zinakuwa ni ndogo sometime baadhi ya sim kwa hiyo unakuwa unakuta na nani sasa IDE inakupa hivi vitu vyote hivi IDE inakuwa kwanza ni GUI asilimia karibu zote ya uh, IDE zote zinakuwa ni GUI na maana unaweza kazi access kwa kutumia mouse kwamba nikitaka kufungua kodi hapa nabidi nibonyeze labda eh, nabonyeza na mouse na kuja hapa nasema labda hivi na bonyeza na click function ndio unaanza kuangalia. Naanza ku click hapa naanza kuangalia jinsi kodi ilivyofanya. Kwa hiyo nikitaka kuedit na click na mouse mstari husika naanza kuedit. Sasa ukiangalia mouse mara nyingi na kutu, inachukua asilimia karibu 30 ya muda. Yaani kuna vigeti hivi na kuna kupotezea asilimia 30 ya efficiency yako. Kwa hiyo kama ulitakiwa fanya kazi kwa asilimia moja basi mouse itakupunguzia kwa asilimia ita, utafanya kwa asilimia sabini uh, mara nyingi iko hivyo. Sasa kwa hiyo unaona kabisa kwamba kutumia IDE sometime ina ku slow down lakini japokuwa kuna faida kubwa nyingi. Faida ya kwanza katika IDE ni kwamba IDE zina zina kwa sababu zimekuwa designed kwa ajili ya kusolve tatizo fulani husika. Mfano kama hizi hii Android Studio ni specific mara nyingi ina, ina, ina una solve matatizo unatengeneza Android applications. Kwa hiyo inakuwa na code ya autocompletion, yeah, iko built in. Unaona bwana kama hizi syntax highlight unaona rangi za kodi hapo ukiandika variable kama hizi price title zinakuwa na rangi maalum kwa hiyo inakuwa ni iko user friendly kwamba unaweza kutofautisha variable ziko wapi na na classes na functions zingine ziko wapi sasa hii ndio IDE uh, ukija katika labda tufungue na xcode hapa kidogo xcode xcode nayo ni IDE hii ni kwa labda nifungue hapa naona na sim gazette applications uh, xcode na yenyewe ni ya kwangu ndani ya zamani si update hii ni 9.0 ngapi sasa kuna una 10 version kwa hiyo na yenyewe ni IDE unaweza kwa access kwa kutumia mouse unaona ukaje ukafungua function kama hizi hizi ni swift code eh ukaje hapa ukaanza kuangalia usiju kaangalia vitu gani ukarudi home eh sasa IDE kwa ujumla zimekuwa designed kwa ajili ya eh, zinakuwa na kila kitu kwamba unaweza ka design user interface pale Eh, kama hapa nilivyosema kuna ene, niache hii kwanza unaweza design user interface ya application pale uh, uka debug uka run unaona sasa na, na pia kuna kitu kingine nimekizungumza hapa kwamba IDE zina, zina zina version control kitu cha tano hizi iko built in kwa hiyo kama ukiangalia kwenye xcode hapa unaona kuna sehemu hapa imeandikwa version control kwa hiyo hii hapa eh, hii version control Eh, tutazungumza siku nyingine nafikiri ni topic pana kidogo inakurahisishia wewe ku track changes kwenye kodi yako kila unapofanya mabadiliko au collaboration na mtu mwingine unaweza ku track changes za code inavyoenda 
na pia ukiangalia kwenye Android Studio ngoja ni kuiti naona computer inakuwa busy sana uh, kwenye Android Studio na pia kuna version control iko built in uh, mara nyingi ni git inaweza kawa built in au sometimes una install mwenyewe kama hapa nikija nikiandika neno git log of course inaweza nikaona history ya kodi yangu tangu ni nianze ku develop kwa hiyo inakuwa na version control system humo humo kwa hizo hizo ndio faida za ID. Faida ya kwanza of course inakuwa ni full package ambayo inakuja na vitu vikubwa vitatu viko built in, inakuwa na compiler, inakuwa na debugger, inakuwa na profiler, uh, inakuwa na terminal, uh, inakuwa na version control. Terminal sijaonyesha, of course terminal ni hapa, kwenye Android unaona hapa kuna sehemu ndipo terminal. Ukiklick hii uh, unaweza kurun terminal command. Mfano karan uname a inakuonyesha system uh, kwamba na run Uh, Macintosh Darwin Keno Awa Mac wanatumia Keno fulani inaitwa Darwin. Uh, ni kitu kingine lakini cha msingi tu kwamba unaweza kurun terminal kwenye 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 IDE pia. Kwenye kusio zote kuna nyingine hazina. Sio zote zina. Uh, faida nyingine hasa kubwa ya IDE ukiondoa hizi full package ambayo inakuja nazo ni ni kwamba inakusaidia ku design user interface. Mfano kama kwenye Android hapa nina hii application lakini ina 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 layout ambayo ina ina, ina, ina layout file ambayo kwa kupi ndio muonekano halisi wa user screen katika katika menu katika app ile ambayo inatengeneza. Kwa hiyo mfano ukija hapo unaona kabisa kwamba okay labda hii ndio muonekano wa wa, wa 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 layout. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wewe kudesign kudesign button mbalimbali eh kudesign sio vitu gani kwa unaweza kudesign user interface ambayo unakuta kuna button kuna switch kama hizi sio kuna nini unaona inakuwa rahisi sana kwenye 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 IDE lakini kwenye text editor kule inakuwa ni ngumu kwa kutumia Emacs au Vim japokuwa unaweza kufanya kwa sababu zote hizi ni text lakini huku inakuwa kidogo inavutia na ni rahisi ku drag hizi element na kuziweka sawa sasa ni vitu gani sasa IDE ina fail eh, mfano ID inaweza kafeli kwenye mimi nakupa mfano inabidi nifungue hii max hapa hmm. Tufungue hii hapa line 2 tu. tuandike tu file lolote hapa tuandike line 1 ah am starting wa kwanza 1 mstari wa pili sasa chukulia nataka hii hi mistari miwili kuna kitu kinaitwa transpose IDE na fail haiwezi kufanya kitu kama hiki hapa mfano nakupa hapa niko kwenye Emacs nataka mstari wa pili ndio uwe juu mstari wa kwanza uwe chini kwa mimi kwa kutumia tu keystroke mbili tatu naweza nikabadilisha hizi line unaona kwamba eh, mstari wa kwanza nataka uende juu uende chini alafu mstari wa pili uende juu kama unavyoona hapa au nika flip kama hivyo sorry yeah uh, yeah unaona kwanza nikabadilisha hizo positions unaweza kuona ni kitu kidogo lakini kumbuka labda una mafaili moja mbili eh tatu lakini nataka hii tatu iende juu juu ya kwanza pale faster tu hivi alafu na hii mbili labda ndio ije hapa kwa hiyo inakuwa ni rahisi ku edit hivi kwa kutumia tu keystroke mbili tatu faster tu na edit hivi lakini kwenye IDE ilibidi nifanyeje sasa hapa kwenye IDE maana nikitaka kufanya kitu kama hicho eh ninge ingebidi eh, nikitaka au oh, mstari wa kwanza wa kwanza mstari wa pili sawa nikitaka hizi balishane nafasi ilibidi ni copy ni highlight hii ni cut alafu nije huku ni paste sasa je kama una line hizi ziko eh, ziko sio ngapi ngapi hivi eh utaweza kuzibadili vipi hizi kwa sababu unajikuta kwamba ni inakuwa ni complicated inakuwa ni ngumu kidogo inabidi uwe na kata na kupaste cut kupaste au copy na kupaste sasa ni kitu ambacho kinakuwa ni kitu ambacho kinaboa alafu ni kigumu kidogo kwa sababu kwanza kinakupunguzia speed na lengo hapa sisi nataka tu improve speed na na accuracy ya kufanya kazi kwa hiyo hii ID inakuwa na fail katika vitu kama hivyo kitu kingine ambacho ID haifanyi vizuri ni eh, kuna vitu naitwa macros ni set ya function fulani ambazo unaweza kuziandika lakini zika 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 kurahisishia yani unaweza ka set alafu yani uko set keystroke fulani uka record alafu zika run kwa ajili ya kuoperate vitu mbalimbali mbali. mfano naweza nikatoa mfano nikisema moja eh, mbili tatu 
nimeandika vitu hivi vifuatavyo nimeandika moja mbili tatu sawa lakini mimi nataka hivi nataka nataka niende mwisho wa line hii sawa huku mbele niongezee kitu niseme kwamba niandike labda eh, sorry niandike tu kwamba najaribu katika kila mstari kwa hiyo kwenye macro unaona hapa sorry ngoja niandu <laughs> naweza nikafanya hivi faster tu alafu nimeshaandika lakini kwenye kwenye ID hii maana kilibidi nije nifanye kitu kama hichi nikija hapa niseme mm, ngoja tubadilishe tu kwamba tuwe na moja saa mbili tatu alafu nikitaka kuongeza huku na jaribu kila moja niandike tu hapa na jaribu alafu eh, ni copy ni paste ni copy ni paste sasa unaona kabisa kwamba hii inakuwa na slow down sana kuliko eh, kuliko kuliko ukiwa unatumia ukiwa unatumia text editor kwa hiyo hiyo ni ni, ni, ni macro macro ziko very complicated nafikiri baadaye tukija kuingia deep katika e, text editor kama Emacs nitakufundisha macros kwa deep level za ajabu ambazo unaweza kufanya vitu mtu kaona kwamba unafanya vitu gani labda uchawi kwenye kuandika maandishi kwa hiyo hii ni hint tu nakupa e, kitu kingine ambacho zinakuwa zina fail hizi na nini ni kuna kitu kinaitwa bookmarks eh chuku, e, ngoja nifungue project moja hapa hapa tufungue project kama hii hapa sawa labda nipo katika assign role kwenye project kama hii hapa sawa nikasema kwamba mimi nikapigiwa simu ghafla sawa nikapigiwa simu ghafla lakini nataka ni nifute ni, ni, ni screen faster lakini baadaye nirudi ghafla tu hapa hapa kwa nadhani nikaset nikaset bookmark nikasema okay e, na jaribu nikaandika hapa chini hapa nikaset kama ndio jina la macro la, si jina la bookmark alafu baadaye baadaye nika nikitaka kurudi tu eh, nikifungua tai max yangu very fast tu nikasema okay Uh, sorry na jaribu inanudisha exactly katika ile line bila kujua hata kama ningekuwa kwenye project nyingine ngoja nifunge hii nikafungua project nyingine labda kwenye hii hapa ta nikafungua project nyingine kama hii hapa niko kwenye project nyingine hapa kabisa unaona sasa nikiwa niko kwenye project hii lakini nataka kule pia niende kwenye Uh, nirudi ni kwenye ile ile, ile nani lile file la sazile ambayo niliset ni kama bookmark yake inaitwa na jaribu kwa hiyo nifungulia niko kwenye mstari ule ule exactly ambayo alikuwa ameandikwa assign role kama unavyoona hapa ID haiwezi kufanya kitu kama hicho uwezi kufanya uwezi kuset hizo bookmarks kwenye ID kwa hiyo uh, chukulia mfano bookmark ni, ni ni kitu ambacho ni kama reference yani kama ulikuwa unasoma kitabu alafu baadaye uja kimaliza kitabu ukasema nimeishia ukurasa wa kumi ule ukurasa wa kumi kwa ukunje kwa uweka lakini baadaye ukirudi unakuja unafungua unaangalia okay nilikunja hapo ukurasa wa kumi okay ndio naendelea kukisoma kwa hiyo ndio natoa mfano simple huyu ni kama bookmark sasa unaweza kufanya bookmarks kama hizo kwenye text editor kama hii ambayo ni Emacs ambayo kwa kifupi ni very powerful sasa hizi zinaenda level ya juu sana ambayo naweza nikakwambia kwamba naweza nikaset mpaka bookmark kwenye remote server ambao server yenyewe unaweza ka SSH ukafanya vitu hivyo vyote. Kwa hiyo mimi nikiset ile bookmark Emacs inanifanyia SSH, inanifanyia kila kitu mimi naingiza tu password ya SSH alafu inafungua lile exactly file kwenye remote server. Kitu ambacho yani kwa kifupi uweze ukifanya kwenye ID hata siku moja. Ah, kitu kingine ni eh, nimezungumzia ni, 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 ni macro, nikazungumzia bookmarks. Kuna kitu kinaitwa labda ku jump between lines. Mfano eh, Chukulia niko hapa nimefungua mafaili mawili tofauti. Kuna ile hapa file inaitwa admin user, alafu kuna ile file nyingine inaitwa member. Sasa chukulia mimi nataka niingie kwenye herufi hii hapa, hii herufi E hii hapa hii. Sasa mimi naweza nika jump faster tu kwenye herufi hii ile pale. Nikibonyeza herufi S pale. Tap, nikaingia pale. Au nataka niende kwenye herufi L hii hapa chini. Unaona eh? Unaona? Kwa hiyo mimi nabonyeza tu hapa tap na ingia niko hapa. Kasa iko tayari hapa kwenye L lakini eh, kwa naweza nika jump katika kwenda kwenye mstari wowote au kwenda sehemu yoyote very fast ndani ya sekunde kuliko kwenye kuliko kwenye ID kwenye ID nikitaka kwenda sehemu mpaka nianze kuitafuta either ni search au nianze ku 
kwa kutumia hii kwa kutumia mouse kutafuta hiyo sehemu husika kitu ambacho inakuwa ni ngumu sana kufanya kwa hiyo id inakuwa na fail katika vitu kama hivyo sasa hizo ndio power ukiwa unaandika text unaandika text ni unahitaji vitu kama hivyo kitu kingine ambacho id inakuwa na fail ni kwenye imax unaweza kufanya vitu vya ajabu mno mfano eh, naweza nikaandika blog humu humu kwenye kwenye imax sawa au naweza nika generate pdf mfano naweza mfano niko kwenye kwenye imax hapa naweza nikasema kwamba labda present nataka nitengeneze labda nitengeneze presentation eh nitengeneze presentation kwa hiyo kwenye kwenye imax naandika mm, present inanipa hizi ni seti za macro ambazo nime, mimi nimeweka kama auto completion na kila kitu sasa na uwezo kujenerate eh, kama unavyoona hapa presentation ambayo iko katika uh, sorry naweza nika export katika pdf au tufanye tu basi na generate html okay sasa kwa kifupi kwa kwenye imax unaweza nika generate mfano nikatengeneza labda web page kabisa html page nika generate content zenyewe naweza nikaziandika nika modify kwa sababu kwenye kwenye id uweze kufanya kitu kama hichi uweze kufanya kitu kama hichi na pia hii unaweza kujenerate pdfs unaweza kujenerate sg notes mbalimbali mbali kwa ajili ya kufanya kwa kifupi unaweza limit ni ni we mwenyewe tu uh, na katika masomo ya jayo nafikiri tukaanza kufundisha kozi ya imax tutajifunza vitu vyote hivi mfano jinsi ya kuconfigure imax na kutengeneza presentation uh, au kutengeneza kutengeneza pdfs kujenerate pdf Uh, au kutumia Emax kwa ajili ya kufanya research mbalimbali ambazo unaweza ka run na kutoa result pale pale. Uh, tofauti kubwa kati ya IDE na text editor ni kwamba IDE inakuwa ni package ambayo inakuja na compiler, inakuwa na profiler, alafu inakuwa na debugger ndani na vitu vingine kama terminal na vingine. Lakini uh, text editor yenyewe inakuwa ni pure text editor uh, na mara nyingi of course z- z- ziko efficient, memory zinakuwa zinatumia memory ndogo lakini unaweza kufanya mambo ya kumodify text efficient kuliko kwenye IDE. IDE inakuwa inakusaidia kwenye ku debug code, unakuwa na live view uh, lakini huwezi kufanya baadhi ya mambo ambayo kama nimekuonyesha hapa. Kwa hiyo nafikiri hao huo ni mtazamo uh, kama utakuwa na comment naomba ushare, uandike comment hapa chini ukiwa na marafiki waalike uh, wa, na wenyewe wa share wapata knowledge mbalimbali na usisahau kusubscribe kwa sababu Uh, mwisho wa siku channel inabidi ikuwe kuwe na wanachama wengi ili tuweze kupata maoni tofauti asante sana